Всем привет! С вами Регина и вы на канале Вегмир. Мы продолжаем цикл лекций о воде. В первом выпуске мы поговорили о том, что тело человека в зависимости от возраста примерно на 70% состоит из воды. Поэтому вода является основным и самым важным строительным компонентом нашего физического тела. И чем чище вода, которую мы пьем, тем выше уровень нашего здоровья. Сегодня мы разберемся в том, а что вообще означает понятие «чистая, качественная вода». И начнем мы эту лекцию с очень неочевидной темы – с искусственных витаминов. Мало кто знает, что такое простое, в общем-то, вещество, как вода, в современном мире полностью зависит от фармакологической индустрии. Имеется в виду питьевая вода, которая продается в магазинах. Вода, на основе которой делаются продукты питания – напитки, соки, различная выпечка и прочее, а также вода, текущая из водопроводного крана. Все знают, что нашему телу в сутки требуется определенный объем питательных веществ. И многие ошибочно полагают, и это мнение широко тиражируется медиками и диетологами, что все потребности в витаминах и микроэлементах можно закрыть, купив один из разрекламированных витаминных комплексов. Однако никто вам никогда не скажет о колоссальном вреде, который наносят организму химические витамины и минералы. На эту тему мы как-нибудь снимем отдельное большое видео. Коротко говоря, наш организм чисто в принципе не может усвоить неорганические минералы. А именно на их основе и создаются витаминные комплексы. Организм усваивает исключительно органические питательные вещества которые содержатся во фруктах, овощах, зелени, злаках, орехах, то есть в органической растительной пище. К примеру, возьмем кальций. Его часто выделяют из известняка, очищают, очень мелко дробят и добавляют в витаминный комплекс в определенном количестве и пропорции. Медики нам говорят, что существует суточная норма витаминов и минералов, которую обязательно должен съесть человек. Дневная норма кальция для взрослого человека – по заявлению диетологов, составляет порядка 1200 мг. В витаминку и кладут такое количество кальция. Строго говоря, суточная норма кальция в ней есть, но он неорганический. Тело не только не может усвоить неорганический кальций, но еще и вынуждено потратить свой личный запас кальция, чтобы вывести неорганику. Таким образом, витаминный комплекс, который по заявлению рекламы должен укреплять кости, по факту их только ослабляет. Кроме этого, употребление неорганических минералов сильно сказывается на здоровье почек. Они быстро захламляются. Поэтому в последние годы резко выросла статистика мочекаменных заболеваний. То есть витаминные комплексы не дают нашему телу питательные вещества, как широко вещает реклама, а наоборот, тянут из организма витамины и минералы, что является причиной очень многих заболеваний. Повторюсь, мы снимем отдельное видео, где подробно рассмотрим данный вопрос. Тема очень большая и важная. Но где связь между витаминными комплексами и водой, спросите вы? А связь – самая, что ни на есть, прямая. Вся вода, подчеркиваю, вся вода, которая продается в магазинах, имеет тот или иной уровень минерализации. Вода делится на столовую, лечебно-столовую, минеральную и так далее. Все это регулируется ГОСТами, в которых прописано, что в каждом типе воды должен присутствовать какой-то объем минералов. Минерализация воды производится все теми же неорганическими минералами, из которых состоят обычные витаминно-минеральные комплексы, которые продаются в аптеках. Дам краткое пояснение процессу производства современной воды. Предприятие, производящее воду, бурлит скважину, из которой добывается вода. Некоторые производители даже на этом не заморачиваются и берут воду прямо из водопровода. Ее качество вообще мрак полный. Потом вода прогоняется через большие производственные фильтры обратного осмоса, которые очищают ее до состояния близкого к чистой формуле H2O. Далее, в зависимости от вида воды, согласно ГОСТу, в нее добавляется нужное количество минералов. Грубо говоря, если нужна питьевая вода, в бутылку с чистой водой добавляется пакетик витаминок, и она тут же, согласно ГОСТу, становится питьевой. Если нужна минеральная вода, добавляется другой пакетик. 
и на витрину выставляется минералка и так далее. То есть, употребляя магазинную воду, мы получаем те же неорганические аптечные витамины, только в жидкой форме. По таким же ГОСТам производится и водопроводная вода, только кроме неорганики она содержит огромное количество грязи. Состояние водопроводной системы очень далеко от идеала. Думаю, каждый из вас время от времени видит, как из крана льется мутная или откровенно ржавая вода. И весь этот коктейль еще щедро сдабривается хлоркой. А хлор – сильнейший яд для нашего организма. Иными словами, в современном мире у среднестатистического человека вообще нет доступа к чистой воде. Вот мы и подошли к пояснению понятия «чистая качественная вода». Чистая вода – это вода, лишенная неорганических минералов. Чистота воды измеряется уровнем ее электропроводности. Сама же электропроводность измеряется в сименсах на метр. Со школьной скамьи в наше сознание вбивается, что вода – это суперпроводник. То есть хорошо проводит электричество. Однако в школе почему-то не акцентируют внимание на том, что чистая вода, H2O, электричество вообще не проводит. Суперпроводником вода становится тогда, когда в ней растворены неорганические минералы. То есть вода с точки зрения нашего организма грязная. Но что говорит об этом современное образование? На уроках физики и химии вода, лишенная неорганических минералов, называется технической, то есть непригодной для питья. Ее можно заливать, скажем, в аккумуляторы, но пить категорически нельзя. Это официальная позиция современной медицины. В первом выпуске мы коснулись темы, что современная медицина уже давно перестала выполнять свою основную функцию – лечить людей. Мединдустрии выгодно, что люди болеют. Лечение – это деньги. Поэтому сознание людей активно вдалбливается информация, ведущая не к здоровью, а к болезням. И в особенности это касается того, что чистая вода, то есть лишенная неорганических минералов, вредна для здоровья. Все перевернули с ног на голову. Полезное назвали вредным, а вредное – полезным. И все это зарегулировали ГОСТами. На одних и тех же фармзаводах производятся неорганические витаминно-минеральные комплексы, которые травят ваш организм. Эти комплексы попадают в ваше тело или через аптечные витамины, или через воду. Но давайте отбросим весь этот информационный хлам, который нам активно насаждают, и обратим внимание на очень простой момент. Существует такое понятие, как «круговорот воды в природе» с которым первоклашек знакомят на уроках природоведения. Во всяком случае, так было раньше. Есть водоем, светит солнышко, вода испаряется, потом собирается в тучи, идет дождь, и вода вновь возвращается в водоем. Очень простая схема. Вода, которая испаряется, близка к своему изначальному состоянию, химической формуле H2O. Неорганические минералы являются тяжелыми элементами, Поэтому при испарении они остаются в водоеме. Разумеется, с текущим состоянием экологии даже испаренная вода загрязнена. Однако на Земле есть еще места, которые с точки зрения экологии можно считать более-менее чистыми. К примеру, Перу, точнее леса в этой стране. Дождевая вода, выпадающая над лесами, является очень чистой по своему составу. Кстати, именно в Перу производят одни из самых дорогих марок воды. Производство очень простое. Собирается дождевая вода, разливается по бутылкам и все. Кроме Перу, на Земле есть и другие экологические места, где также занимаются розливом и продажей дождевой воды. К примеру, австралийский остров Тасмания, на котором производится вода под маркой Tasmanian Rain. Ее стоимость составляет 5 долларов за 750 миллилитров. На момент записи этого видео в переводе на рубли ценник составляет 370 рублей. За бутылочку. Чистая дождевая вода – самая дорогая в мире. И здесь мы наблюдаем настоящий парадокс. С одной стороны, существуют ГОСТы, которые регулируют уровень минерализации воды, которая продается в широких массах. И представители от медицины и диетологии везде вещают, что только такую воду и надо пить. Мол, нет минералов, значит вода техническая и вредна для здоровья. Но, с другой стороны, дождевая чистая вода 
которые вообще ничего не добавляют. Самая дорогая в мире. Парадокс? Для обычного человека – да. Но для бизнеса – все логично. Простому люду надо продать воду, которая угробит их почки и здоровье, чтобы потом заработать на их лечение. А состоятельным людям, которые зачастую очень серьезно относятся к своему здоровью, предлагается чистая дождевая вода люксовых марок, за которые богатые готовы платить. К слову, такое отношение к воде активно насаждается в сознании людей через фильмы. Особенно на Западе. Если в фильме показывается какой-то обычный человек, то если он хочет пить, он подходит к обычному водопроводному крану, наливает из него воду в стакан и пьет, заливая при этом в свой организм всю водопроводную грязь и химию. Но если герой фильма является состоятельным представителем общества, то воду он пьет уже из бутылок. Ту самую, люксовую, дождевую. К чему я вообще коснулась круговорота воды в природе? Поясняю. Испаренная естественным образом вода, как мы уже выяснили, высоко ценится во всем мире. Она дарит нашему организму здоровье. Однако, как быть тем, кто живет в тех регионах планеты, где экология не позволяет пить естественную, природную дождевую воду? Очевидно, что тратить по 5 долларов за бутылочку 0,75 литров – прерогатива весьма состоятельных людей. То есть это 15 долларов в сутки и 450 долларов в месяц. А еще надо на чем-то готовить. Вместе с готовкой в сутки уходит примерно 5 литров воды на человека. А это уже совсем другие деньги. К счастью, есть вариант получения чистой воды, который полностью повторяет природный испарительный процесс. Дистилляция. Подобрав нужный дистиллятор, можно в домашних условиях получать предельно чистую воду, которая даст колоссальный эффект в плане оздоровления вашего организма. Об этом мы подробнее и поговорим в следующем выпуске. А пока давайте резюмируем сегодняшнюю лекцию. Первое. Организм может усвоить только органические минералы. Вся неорганика засоряет наше тело и является причиной множества заболеваний. Второе. Самым естественным источником чистой воды в природе является дождь. Но вследствие тотального ухудшения экологической ситуации на планете, дождевая вода становится все грязнее. Третье. Аналогом естественного природного процесса испарения воды является процесс дистилляции. Четвертое. Дистиллированная вода, в которой содержание неорганических минералов находится на максимально возможном минимуме, и называется качественной чистой водой. Именно такую воду мы и должны пить. В следующей лекции я расскажу о способах получения воды с минимальной электропроводностью, то есть максимальной чистотой. Друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки видео, пишите комментарии. Также подписывайтесь на наш телеграм-канал, где мы делимся новостями и полезной информацией. Ссылка в описании. До встречи! И доброго вам здравия!